അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു യോക്ക് ഫ്രോക്കാണ് അതിനായി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പഴയ ഒരു ഷോളാണ് നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഒരു പ്ലെയിൻ മെറ്റീരിയൽ വേണം യോക്കിനായിട്ട് ലൈനിങ് തുണി വേണം ഷോള് വേണം ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ലൈനിങ്ങിനാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈനിങ് തുണി ഞാനിപ്പം രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് മൊത്തം വേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ച് ബാക്കി ഇരുപതാണ് സ്കേർട്ടിനായിട്ട് വേണ്ടത് അതിൽ അര ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈനിങ്ങിന് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വീതി വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ട പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ബോഡിയിലുള്ളത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിലാണ് പതിന പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് വിടുന്നതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് മടങ്ങ് കൂടുതൽ എടുത്തേക്കുന്നത് പതിനൊന്നിനെ മൂന്ന് മടങ്ങിയത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്യണം അതിനായി ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളവും രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലും ഒരു ബോക്സ് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ആം ഹോളിനായിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ആ യോക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ടൊരു കേവ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് തുണി രണ്ടാക്കി മടക്കിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന മടക്ക് വരുന്ന അവിടുന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ആ ഹോൾ തുടങ്ങിയ ലൈനിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു കേവായി കേർ ലൈനായിട്ടാണ് ഈ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് യോക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കേവായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ആ കേർ വന്ന ഭാഗത്തുമാണ് ഞൊറുവും വരുന്നത് നമുക്ക് നെറ്റ് തുണി കട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം തുണി രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയും ഒരു ഇഞ്ച് വീതി കൂട്ടി എടുത്തേക്കുന്ന ഇരുപത് അര എടുത്തിട്ട് ഇരുപത് ഇഞ്ച് വീതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോറി ഇരുപത് ഇഞ്ച് നീളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആം ഹോളിനായിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളവും രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലും ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ആം ഹോളിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കേവലായി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടാക്കി മടക്കിയത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് നാലാക്കി മടക്കിയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ മടക്കിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ പോയിൻറ്റിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം മുകളിൽ തുടങ്ങുന്ന ആ ഭാഗത്തോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് യോക്കിനുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ തുണി രണ്ടാക്കി മടക്കി ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം നാലാക്കി ഇപ്പോൾ തുണി നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആ മടക്കിൻ്റെ ആ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട നെക്കിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് രണ്ടേ കാല് ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ വീതി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ രണ്ടേ കാല് ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്കിൻ്റെ വീതി രണ്ടേ കാല് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ ഷോൾഡർ റിങ് നമുക്ക് ആ യോക്ക് വരേണ്ട എത്ര ഭാഗത്താണ് നോക്കണം ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് യോക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പൂടെ കൂട്ടി മൂന്നേര ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ രണ്ടും രണ്ടേ കാലും പിന്നെ മൂന്നര ഇഞ്ച് യോക്കിൻ്റെ ബാലൻസ് രണ്ടാം പീസൂടെ കൂട്ടി മൊത്തം അഞ്ചേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോണിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും അമ്പറില നമ്മൾ മാർക്ക് അമ്പറിൽ അസ്കട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോണിൽ പിടിച്ചിട്ട് കോണിൽ പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ അഞ്ചേ മുക്കാൽ ലെങ്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ആ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ രണ്ടേ കാൽ ഇഞ്ച് വെച്ച് സെൻറ്ററിൽ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി രണ്ടേ കാല ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം കഴുത്തിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങും നമുക്ക് അതുപോലെ കറക്കി കറക്കി ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള കിട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണോട്
ഇപ്പം രണ്ട് സർക്കിള് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ലൈൻ തുണിയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ആദ്യം കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം നുറു വിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി ചെറിയ ചെറിയ നുറുവ് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഫുള്ള് നമുക്ക് അങ്ങനെ നുറുവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നെറ്റ് തുണിയിൽ നുറുവ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി ഫുള്ള് നമുക്ക് നുറുവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും നെറ്റ് തുണിയും ലൈനിങ് തുണിയും ഒന്നിച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ലൈനിങ് തുണി അടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ച നെറ്റ് തുണി വെച്ചിട്ട് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്ത ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നുറുവ് ഇട്ട ഭാഗം ആ തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമ്മളതിൻ്റെ മോളി വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം നുറുവ് തുടങ്ങിയടം മുതലാണ് അടിക്കേണ്ടത് നുറുവിൻ്റെ ആ ഭാഗം അടിക്കേണ്ട ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഭാഗം അടിക്കരുത് നുറുവിൻ്റെ ആ ഭാഗം അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അവസാനം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കുറച്ച് നുറുവ് എനിക്ക് ലൈനിങ് തുണിയിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ രണ്ട് മുട്ട രണ്ട് വട്ടം മടക്കി അകത്തോട്ട് കയറ്റുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവും നുറുവ് കൂടുതൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല പേടിക്കേണ്ട അതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ നുറു വിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിലെ പീസ് ഞാൻ നുറു വിട്ട് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് മറിച്ചടിക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ചുള്ള ഒരു ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചോക്ക് കൊണ്ട് വരച്ചേക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആം ഹോൾ നമ്മൾ അതിനുറു വിട്ടതിൻ്റെ ആം ഹോൾ ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ ഞാൻ ക്രോസ് പീസ് രണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് മറിച്ചടിക്കുന്നത് രണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് അവിടെ ക്രോസ് പീസ് ആ ചോക്ക് കൊണ്ട് വരച്ച ആ ഭാഗത്തൂടെ ഞാൻ അടിക്കുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ കട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മറിച്ചടിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ലൈനിങ് തുണിയുടെ അടി മടക്കിയടിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉറവ് ഇട്ട് മറ്റേ സൈഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആം ഹോളും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് പീസും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം രണ്ടിൻ്റെ ആം ഹോൾ ഒന്നിച്ച് വരുത്തിട്ട് ബാക്കി ആ സൈഡ് ഭാഗം ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ തുണിയും അടുപ്പിച്ചുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ലൈനിങ് തുണിയും നെറ്റ് തുണിയും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് ആം ഹോളിൻ്റെ ആ തുടക്കം മുതൽ അടിച്ചെടുക്കാം നീളത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് രീതിയിൽ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വശവും ഇതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് യോക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സർക്കിള് പോലെ രണ്ട് യോക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ല ആ രണ്ട് യോക്കും ഒന്നിച്ച് വെക്കാം രണ്ട് പീസ് ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നും കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി വെക്കാം എല്ലായിടവും ഒന്ന് പിൻ കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ നെറ്റിനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ക് കൊണ്ട് വരച്ചേക്കുന്നില്ല ആ ഭാഗം ഫുള്ള് ചുറ്റി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കാലിഞ്ച് തൈകൾ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ നെറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗം റൗണ്ട് ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് 
നമുക്ക് അടുത്തത് ആ യോക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക മറിച്ചടിക്കുമ്പം ലെവലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അറ്റവശവും കൂടെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കാലിഞ്ച് കൈകൾ തുമ്പിട്ടിട്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങണം വരെ ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നൊക്കെ മാറ്റാനി ണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം സെൻറ്റർ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നാലാക്കി മടക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലെ ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാം നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് ഒരു സൈഡ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് മറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മറിച്ചെടുത്തു ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലപോലെ ഇടിക്കും ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും കൂടെ നല്ല പെട്ടെന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അറ്റവശമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് യോക്കിനുള്ള പീസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡല്ലേ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ അടിച്ചുള്ളൂ മറ്റേ സൈഡ് കുറച്ച് ഒരു കാലഞ്ച് അകത്തോട്ട് കേട്ടിയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഓ വക്കിലൂടെ രണ്ട് സൈഡിൽ അടിച്ചെടുക്കാം വക്കിലൂടെ അടിച്ചെടുക്കണം അകത്തോട്ട് കയറിയ തുണിയൊക്കെ ചുവ പിടിച്ചിട്ടെടുക്കുക ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൻ്റെ വക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ അടിക്കണം നമുക്കത് തുണിയിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് വെട്ടിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും സെൻറ്റർ ഒന്ന് ചോക്ക് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തരുന്ന ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് ആ നെറ്റ് തുണിയിലെയും സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അത് സോറി സെൻറ്റർ പീസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ലൈനിങ് തുണിയുടെയും നെറ്റ് തുണിയുടെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് സെൻറ്റർ പീസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടത്തേക്ക് വേണം ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചോക്ക് കൊണ്ട് യോക്കിൽ സെൻറ്റർ പീസ് അറ്റാക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ആ സെൻറ്റർ പീസും സെൻറ്റർ പീസും ഒരുപോലെ വരണം യോക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററും സ്കേർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാവവും ഒരുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് അല്ല അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യലിൻ്റെ ആ ഭാഗം വിട്ടേക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം
ఇప్పుడు ఫ్రంట్ భాగం నేను పిన్ చేయదు నీ బ్యాక్ భాగం పిన్ చేయను నీ బ్యాక్ పీసింది సెంటర్ భాగం నమ్మక మార్క్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నమ్మ సైడ్ జాయిన్ చేసి వచ్చేకాన సెంటర్ భాగం నేను మార్క్ చేయం అంటే నమ్మక ఆల్ఫాబెట్ ఉన్న భాగం ఓపెన్ అనేకన భాగం సెంటర్ ఉండ అవడైలోట తాళ్ళ భాగం మేము వెక్కనైట్ మోల్ భాగం అల్ల యోక్ ఇంద తాళ్ళ భాగం అవడ అటాచ్ చేసిట్ పిన్ చేయం ఫుల్ అంగనే పిన్ చేసి వెక్క పిన్ చేసిట్ తయకేమో నాకు నిలకం తయకేయం పెట్టదన ఈ పిన్ చేసి వెకనది ఇని నమక పిన్ చేద భాగతోడ స్టిచ్ చేదడక స్టిచ్ చేయం బాడీ భాగత తుని కేరి వరండ నోకణ స్టడి స్టిచ్ చేయ స్టిచ్చింగ్ కഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏകദേശം നമ്മുടെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റിച്ചൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഫുള്ളായി പിന്നെ നമുക്ക് ഷോ ബാക്കിൽ പ്രസ് ബട്ടണും പിടിപ്പിക്കണം പിന്നെ ബാക്കിൽ ഞാൻ ഒരു ബോ ബോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് മൊത്തം കൂടി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗമാണ് वीडियो इष्टि एल सब्सक्रैब षे थैंक यू